క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ వెయిట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అంటే రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పమంట రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పమంట దేనికి మార్కెట్ రిస్క్ మార్కెట్ రిస్క్ లో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ అనేది అప్పటికి షార్ట్ సేల్ షార్ట్ సేల్ పర్చేజ్ సెక్యూరిటీ పర్చేజ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆధరైతే లిమిట్ ఓకే అండ్ యాక్చువల్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ హోల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ సంబంధించింది అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మార్క్ టు మార్కెట్ అండి మార్కెట్ రిస్క్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ద ఐటమ్స్ అండ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సెక్యూరిటీస్ మార్క్ టు మార్కెట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ లింక్ అయ్యి ఉంటుంది గోల్డ్ ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ లింక్ అయ్యి ఉంటుంది అలాగే బాండ్స్ తర్వాత ఇవన్నీ ఉంటాయి చూడండి దట్ మీన్స్ అవన్నీ కూడా మనకి మార్కెట్ కి లింక్ అయ్యి ఉంటాయి తర్వాత ఈ షార్ట్ సేల్ దట్ మీన్స్ షార్ట్ సేల్ సెక్యూరిటీ వన్ సెక్యూరిటీ టూ అనేది ఇచ్చాడు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అలాగే పర్చేజ్ సెక్యూరిటీస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇలా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మేము మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే మార్కెట్ రిస్క్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఛార్జ్ ఎంత అంటే నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ రిస్క్ బీట్ అసెట్స్ అది మీకు తెలియాలి దట్ ఈస్ ద టోటల్ క్యాపిటల్ ఛార్జ్ ఆన్ ద మార్కెట్ రిస్క్ ఈజ్ ఎట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ రిస్క్ బీట్ అసెట్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ఈ ఈ టైప్ ఇది వన్ కేస్ స్టడీ ఇట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ యువర్ ఐఏబిఎఫ్ బుక్ జస్ట్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్సో ఓకే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇందులో ఆథరైజ్ లిమిట్ అండ్ హోల్డింగ్ రెండు ఉంటాయండి సో మన బ్రాంచ్ లో కూడా అంతే మీ క్యాష్ లిమిట్ ఎంత అంటాడు ఓ రెండు లక్షలు ఇచ్చాడు అనుకోండి బ్రాంచ్ కి మీ హోల్డింగ్ అనేటప్పటికి దట్ మే బీ అబౌ దట్ టూ ల్యాక్స్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ మీరు చెస్ట్ గా రెమిట్ చేయకుండా కూర్చోబెట్టి అలా ఉంచుకున్నారు అనుకోండి ఇట్ మే బీ కమింగ్ త్రీ ల్యాక్స్ ఆల్సో అంటే వన్ ల్యాక్ ఎక్సెస్ ఉన్నట్టు లెక్క ఓకే ఇక్కడ ఉన్న రిస్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు లిమిట్ అయితే లిమిట్ అప్పర్ ఆ లిమిట్ లిమిట్ అయితే లిమిట్ తీసుకోవాలి ఓకే ఒకవేళ లిమిట్ కన్నా ఎక్సైడ్ అయ్యావు అనుకో హోల్డింగ్ సో హోల్డింగ్ పేరుగా తీసుకోవాలి సపోజ్ ఎవర్ లిమిట్ ఈస్ టూ ల్యాక్స్ క్యాష్ అండి ఓకే అలా కాకుండా హోల్డింగ్ కనుక త్రీ ల్యాక్స్ అనుకోండి వాట్ ఇస్ ద రిస్క్ అంటే ద రిస్క్ ఈజ్ ఆన్ ద త్రీ ల్యాక్స్ అలా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ దట్ దట్ మీన్స్ హోల్డింగ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బట్ యువర్ లిమిట్ ఈజ్ టూ ల్యాక్స్ అనుకోండి సో రిస్క్ బ్యాటర్ వచ్చేటప్పటికి మన రిస్క్ క్యాపిటల్ పరంగా సో టూ ల్యాక్స్ మీరు తీసుకుంటాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఐదర్ లిమిట్ ఆర్ దట్ హోల్డింగ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హైయర్ అది బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ గోల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఓకే ఇప్పుడు దాని మీద మనకు రిస్క్ వెయిట్ తీసుకుంటాం అంటే నైన్ పర్సెంట్ మాట అది ఎలా వర్కౌట్ చేస్తాం చెప్తా చూడండి ఇక్కడ షార్ట్ సేల్ దట్ మీన్స్ అమౌంట్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఛార్జ్ తీసుకునేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ తీసేసుకుంటాం డైరెక్ట్ గా అలాగే షార్ట్ సేల్ సెక్యూరిటీస్ ఇది కూడా థౌజండ్ యాజ్ ఇట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఏం మనకి ఏం తగ్గింపులు ఏమి ఉండాలి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎలా తీసుకుంటాం అంటే లిమిట్ వన్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు బట్ హోల్డింగ్ సెవెన్ థౌసండ్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హైయర్ అంటే లిమిట్ ఈజ్ హై సో ఐ టేక్ ఇన్ దట్ లిమిట్ ఈజ్ టెన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ గోల్డ్ కూడా అంతే గోల్డ్ ఆధార లిమిట్ ఫైవ్ అట్ట బట్ యాక్చువల్ హోల్డింగ్ సిక్స్ థౌసండ్ సో ఇక్కడ హోల్డింగ్ అనేది ఎక్కువ సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ హైయర్ ఆఫ్ దీస్ టూ దట్ ఈస్ సిక్స్ థౌసండ్ సో మీకు తీరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాయండి which which amount you have to take for the risk calculation capital charge and adigi options la adugutadu so you always remember limit ekkunte limit iskonta holding ekkunte holding iskonta whichever is higher so total anta kalukunte 21400 so simple ga you just put 9% of that uh, total amount total that means risk weight assets so it is coming as uh, that is 1926 అంతే కదండి నైన్ పర్సెంట్ అంటే నా తొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరు ఓకే ఓకే క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఛార్జ్ అట్ నైన్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు రిస్క్ దీని నుంచి మనకు రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి సో రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా రిస్క్ రివర్స్ చేయడం అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై నైన్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఎస్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఏం లేదండి క్యాపిటల్ ఛార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్యాపిటల్ సో క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక
So from that risk weight assets and interpret it is coming as 1926 into 100 by 9. I, I form the reverse. Okay. So you can find exchange risk or foreign exchange gold the limits to the market risk calculation. So this is the point here. Now we are going for that next another case study. So in the year one is See, the bank is the holding following position. Cash and bank balances, RBA 200, bank balance is 200, investments which is 2000. Our 2000 break up with Richard. Held for trade, 500. Assets for sale, 1000. And held till maturity, 500. Advances and 2000. Other assets and 300. Total and 4700. Out of the HTM investments and held till maturity, 300 crores of the government and 200 crores of others. And in the low, E500 low breakup is not between cursor HTM low 300 crores and crores low on it like matter. Okay, so 300 crores among government to 200 crores among others. So find out the risk weights for a capital charge for credit risk. So, this credit teacher loans different different investments by the chase her matter. Okay. Even Nikoda, even Nikoda, Miku related to that balance sheet sum, bank, bank balance sheet sum and items. Okay. Almost even Nikoda Miku are coming that assets can lost that. Okay. Now, Ipuman Gadutana then take capital charge for credit is Kantana. You want to check a little bit, try again. Because this is also case study in your IIBF book. Yes, there is also a case study cash and bank balance. General discussion. Cash and bank balance. This one. Cash and bank balance is quite the same. I will tell you the theory of the question. I will tell you the question. It is 0%. Cash and bank balance is quite the same. And the bank balance. The bank balance is quite the same. You want any risk weight for that bank balance also. You know, are coming to that investment portion of the problems. Investment problems are going to be HTM now. Held till maturity. This is till maturity. Held till maturity. What is it? Held, uh, held, for trade, held for trading and assets for sale. Okay. This is the market. 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 Rendu Koda mark to market, covered in the risk control. Next HTM and the Pro Koda HTM and the Hell Little Maturity and the Economic Image do Government and so Government and the Pretty Mali Hell Little Maturity risk zero. Okay. So Government to Chin the Antekanaka the risk weight is equal to zero. So now you calculate and tell me that. Uh, Capital charge. Otherwise, I will give my solution. Verify with my solution later. The puzzle bit me work out change. So I am giving the solution. So as per the guidelines, I held it till maturity and available for sorry, available for sale. Uh, our trading items while the computing other credit risk and security under the trading book would be excluded. Okay. Now, if we have this course, we capital charge of this course. Cash and balances with the RBA 200 plus, risk weight is 0. So, risk weight assets, percentage of risk weight is 0% and it is coming as value 0. Bank balance which is the key. Yes, bank balance which is the key. Uh, that is, risk weight is 20%. And then the ratio is put on the The standard risk ratio is. And market risk, market value 200 percent risk weight is 20 percent property. So 200 percent into 20 percent. So it is coming as a 40 40 crores. And HTM HTM law that means uh, investments. It is held till maturity. The government which is a particular simple zero percent. No no risk. But others which is a particular 100 percent risk. So uh, this is an excellent one. From RBA supplier, an excellent one. He allows me to enter. Exam will be started. Okay. Like a particular interest on the account, I am going to take an excellent one. 
ఐఏబిఎఫ్ బుక్లో ఎన్ఎక్సెస్ లో ఈ ఈ ఈ రిస్క్ పర్సంటేజెస్ అనే ఉంటాయి సో అక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అదర్స్కి వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ క్రోస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినప్పటికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది అడ్వాన్సెస్ పోర్షన్కి వచ్చేటప్పటికి టూ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ యాజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిస్క్ సో ఇట్ ఈస్ టూ థౌసండ్ అండ్ నెక్స్ట్ అదర్ ఎసెట్స్ అదర్ ఎసెట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హండ్రెడ్ అండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ వేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో నౌ టోటల్ ఎసెట్స్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటే అందులో రిస్క్ వెయిట్ ఎసెట్స్ ఎంత అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సో యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఓకే నౌ వెయిట్ టు దట్ థ్యాంక్ యూ